黄渤王一博新电影热烈首映，看到岳云鹏的造型，情绪激动不已。《热烈》是一部由大鹏导演的追梦电影，黄渤和王一博主演。电影讲述了一个年轻人追逐音乐梦想的故事，通过坚定的信念和努力奋斗，他们最终实现了自己的梦想。岳云鹏和小沈阳的特别出演为电影增添了不少喜剧元素，让观众在欢笑中感受到了温暖和鼓励。导演大鹏本人也在电影中展示了他对细节的把控和故事的打磨，使得整部电影更加贴近生活，充满了真实感。同时，王一博作为新生代演员，在片中的演技令人惊艳，展现出了他的实力和才华。《热烈》是一部充满正能量的电影，给观众带来了深刻的触动和感动。在电影中，黄渤饰演职业舞团“惊叹号”的老板，他不仅仅是角色的扮演者，更像是一个伯乐的化身。他通过观察和交流，认识到王一博饰演的陈硕眼中的坚毅和天赋，深信他一定可以在更大的舞台上取得非凡的成就。这一情节展现了黄渤角色的关爱和支持。他不仅是一位老板，更是一位温暖的导师和榜样。通过黄渤角色的塑造，电影呈现了一种人与人之间相互扶持和激励的精神，以及对年轻一代的肯定与鼓励。他的存在使得主人公陈硕能够看到自己的闪光之处，增加了他坚持自己梦想的勇气和信心。主人公陈硕展现了他出色的舞蹈天赋，然而由于父亲生病导致家庭负债累累，他不得不接受商演每场只有三百元的工作，并兼职洗车工，为家里分担负担。他从未有机会参加任何舞蹈比赛，生活让他的舞蹈梦想被束缚。直到陈硕看到一张海报上的一句话：“强者做选择，弱者被选择。”这句话深深触动了他内心的坚持和渴望，他决定改变自己的命运，成为强者，实现他所向往的职业舞者的身份。无论遇到什么困难和挑战，只要拥有强大的决心和勇气，每个人都可以改变自己的命运。陈硕开始努力训练，并寻找舞蹈比赛的机会。尽管他遇到了各种困难和挫折，但他从不放弃。通过坚持不懈的努力和热情，他终于有机会展示自己的才华和激情。在比赛中，陈硕以他独特而动人的舞蹈风格赢得了观众和评委的认可。他的表演充满力量和激情，将观众带入一个全新的境界。最终，他荣获比赛的冠军，并受到了业内的赞赏和关注。这个故事告诉我们，无论我们的起点如何。只要我们有坚定的信念和勇往直前的精神，就能够克服困难，追逐自己的梦想，并改变自己的命运。岳云鹏在电影《热烈》中饰演了陈硕的小舅。作为小舅，岳云鹏的角色在电影中扮演了支持和帮助陈硕的重要角色。虽然形象有些中二，有着一个酷酷的发型，很多人看到他的造型都会绷不住。但是在剧中，他给予陈硕指导和鼓励，帮助他克服困难，追逐梦想。岳云鹏的角色为热烈电影增添了喜剧元素，给观众带来了轻松和欢笑的氛围。他在电影中展现了他的喜剧天赋，通过幽默风趣的台词和表演，为故事增添了一些轻松和有趣的场景。同时，他与其他角色共同演绎了这部温暖而励志的电影。为整体故事贡献了重要的戏剧性和情感层面的元素。电影点映结束后，观众自发热烈鼓掌三次，这显示了他们对电影的高度评价和认可。热烈电影中既有笑点，也有泪点，观众在观影过程中笑中带泪，体验到了电影带来的多样情绪的碰撞。电影的故事情节和表演都成功的触动到了观众的内心。让他们产生了共鸣和情感共鸣。通过这部影片，观众也能够感受到追逐梦想的艰辛和努力的价值，以及在困难面前坚持不懈的力量。这部电影通过其出色的表现和深入人心的故事，赢得了观众的赞赏和喜爱，成为一部令人热衷、值得回味的佳作。我相信，用心去拍的电影，最终会换来观众的真心。
。这句话恰如其分的概括了热烈的制作和观众的反馈。导演大鹏的用心制作和演员们的精湛表演，使得电影能够打动观众的心，得到了他们真实的喜爱和赞赏。通过这部影片，观众也能够感受到追逐梦想的艰辛和努力的价值，以及在困难面前坚持不懈的力量。总的来说，《热烈》是一部精心制作的追梦电影，导演和演员们的努力和优秀表现，为观众呈现了一部令人满意的电影作品。他通过饱满的情节、出色的演技和积极的正能量，打动了观众的心灵，并在娱乐和感动之间取得了很好的平衡。这部电影向观众传递了鼓舞人心的信息，激发了他们对梦想追求的热情和勇气。同时，他也证明了电影制作团队的用心和努力是能够获得观众认可和喜爱的。《热烈的成功》不仅是一部优秀的电影作品。更是一种对艺术创作和观众关系的肯定，为中国电影工业的发展做出了积极贡献。观影是一种奇妙的体验，当一部电影能够触动到观众的内心深处时，它超越了简单的娱乐，成为了一种情感共鸣。《热烈》这部电影通过其真挚的故事和精心的制作，给我留下了深刻的印象。这部电影以追逐梦想为主题。生动地展现了主人公们为了实现梦想而不懈努力的过程，从他们面临的困难和挑战，到他们对自己梦想的坚持和执着，每一个情节都让我感受到了他们的热情和勇气。他们用行动诠释了不放弃的精神，让我深受鼓舞。此外，电影中的演员们的出色表演也给我留下了深刻的印象。他们不仅仅是角色的扮演者。更是将情感真实的传递给观众，他们的演技和表演力让我忍不住为他们的角色喝彩，让我对他们的才华和专业精神充满敬意。《热烈》这部电影给我带来了笑声和泪水，让我在观影的过程中经历了一次情感的洗礼。它不仅仅是一部电影，更是一种触动人心的艺术作品。它提醒我要坚持自己的梦想，勇敢追逐。并相信努力和坚持的力量，他让我明白，只要心怀热忱，每个人都有可能实现自己的梦想。《热烈》是一部令人深思和鼓舞的电影，它引起了我对生活和梦想的思考。我相信，这样的电影会给更多的观众带来感动和启发，成为他们人生中的一道亮丽风景。杨洋的头脑空空，还能在娱乐圈中保持多久的自在呢？粉丝们对大明星情有独钟，通常是因为演员在电视剧中塑造的角色形象深入人心。而当演员们离开电视剧后，公司往往会为他们打造一个极具吸引力的形象，以保持观众对他们的喜爱。所谓人无完美，当我们长时间追星后，会发现明星们在私下里远不如他们在荧幕前所展示的那样出色。而他们所创造的公众形象与真实本人有着巨大差距。粉丝们自以为钟爱的是大明星，然而实际上，他们所喜欢的只是一个被塑造出来的角色形象，一个虚构的形象而已。这部剧的故事情节本身很有吸引力，而杨洋,洋和王楚然两位演员在这部作品中的表演，为整个剧集增添了许多看点。当杨洋,洋走出这部剧的框架后，大家会发现他本人的魅力似乎消失了。在采访中，王楚然形容男主角像一团炽热的火焰，充满热情，能够治愈许沁的心灵。站在一旁的杨洋,洋显然对王楚然的比喻并不理解，甚至曲解了对方的意思。他回应说：“现场很热，成功的让话题偏离了原本的方向。”记者问及杨洋,洋，在剧中对男主角来说。许沁是一个怎样的角色？是否可以被称为白月光？杨洋,洋稍作停顿后回答说：“许沁是一个白衣天使。”显然，他并没有理解记者的问题内容。王楚然在一旁直接评论：“杨洋脑袋空空，似乎没有说错的地方。”杨洋,洋的娱乐圈之路一直都走得十分顺遂。他首先主演了李少红导演的《红楼梦》，在其中饰演贾宝玉一角。随后，他又参演了《左耳》《盗墓笔记》《旋风少女》等作品。杨洋,洋的外貌几乎无可挑剔，
，再加上他选取适合自己的剧本，因此他很快在娱乐圈中获得了一定的知名度。2016年。杨洋因主演《微微一笑很倾城》而真正走红。杨洋饰演的肖奈虽然给人一种高冷的印象，但在对待另一半时却展现出体贴和温柔的一面。他将整个角色诠释得非常到位，因此在电视剧播出后，杨洋收获了无数好评，并成功成为名副其实的一线明星。虽然路走得太顺顺利是令人羡慕的，但有时候这也可能成为一种隐患。在娱乐圈，长期顺利的发展可能导致明星容易失去对自身的反思和进步的动力，也容易陷入舒适区而缺乏新的突破和挑战。面对挑战和逆境，明星们能够不断成长和进步，才能在娱乐圈中保持更长久的竞争力。因此，有时候一些起伏和挫折也能帮助明星更好的成长和发展。成功和粉丝的支持可以给明星带来巨大的影响和认可。然而，这种顺利的道路也可能让明星迷失自己最初的初衷。在追求名利和迎合粉丝的过程中，明星可能会面临着失去真实性和个人独立性的困境。因此，保持对自己初衷的坚守和不断反思是非常重要的，以避免迷失自我和远离真实的艺术追求。每个演员都有自己的发展轨迹和选择，有时候一个演员的发展速度可能会相对缓慢或者停滞不前。尽管杨洋在出道多年后可能没有展现出明显的进步，但我们也要考虑到他的角色选择、项目机会和个人发展规划等因素。演员的成长是一个复杂的过程，需要时间、经验和机遇的累积。或许在将来的作品中。杨洋会有新的突破和进步，让我们拭目以待。杨洋对合作过的迪丽热巴进行评价时表示，她活泼可爱，同时也有独特的特点和个性。在与王楚然合作之后，杨洋依然评价她为活泼可爱，并且有独特的特点和个性。评价合作演员时，使用相同的词汇可能会给人一种缺乏创新和深度的印象。这可能表明杨洋,洋在表达自己的观点时没有展现出足够的细致和深入思考。然而，我们也需要考虑到评价的语言和方式可能受到限制，以及是否存在沟通或表达的挑战。每个人的表达方式和能力都不同，有时候在评价他人时可能会出现局限性。演艺发展和演技的进步是一个演员不断探索和成长的过程。虽然有些观众可能认为杨洋,洋在表演中缺乏深度和个人成长，但这也可能是受到剧本选择、角色定位以及其他制作团队的因素影响。此外，每个演员有自己的表演风格和偏好，有些可能更专注于角色表演，而对内心深度的展现感兴趣较少。评价一个演员的综合表现需要全面考虑，包括剧本选择、角色塑造。演技技巧等方面，同时也要给演员们一定的空间和时间，以便在未来的作品中展现更多的成长和进步。如今，杨洋的年纪也逐渐增长，长相的优势可能不再像年轻时那样明显。如果他缺乏内涵或者被认为是大脑空空，那么他的粉丝们可能会开始对他的喜欢产生怀疑，或者持续的支持程度可能会减少。演员的吸引力不仅仅取决于外貌和年龄，内在的表演能力、个人魅力以及对角色的塑造等方面也会影响观众对他们的喜欢程度。如果杨洋,洋能够在表演和职业发展上持续努力，并展现出内涵和成长，他仍然有机会赢得粉丝的持续支持和喜爱。维持粉丝的支持需要不断的努力和展现个人的进步，这是所有演员都面临的挑战。对于杨洋,洋的粉丝来说，他们的支持能否持久，还取决于杨洋,洋能否以实际行动证明自己的价值和魅力。无论是在演技上，还是在人生和职业的成长上，尽管杨洋,洋的年龄和外貌优势可能逐渐减弱，但一个演员的魅力并不仅仅取决于外在条件，内在的才华、专业的表演能力和个人的成长都是影响观众喜爱的重要因素。总而言之，杨
一个演员的持久吸引力不仅仅取决于外貌和年龄，更重要的是他们的内在才华、演技以及对角色的深入理解和塑造